。石瑶，你真的知道古着是什么吗？我查了一下，是指二手的衣服吧？这只是最表层的一种意思。深究起来的话。你在干嘛啊？啊，这些是静老师的学姐们给我的，都是他们妈妈、奶奶，甚至是太奶奶那边传过的。小竹，你看这件合适不？再端个饭碗就更好了。小竹，这古着到底是什么？古着不只是单指二手的旧衣服，它指的是所有有年代的，但是现在已经找不到的东西。看着它，就像看到了一个时代的缩影，所以具有很特殊的价值。据我所知，王爵是一个疯狂的古着爱好者，他周游世界，用尽一切办法丰富他的藏品。他拥有上个世纪二十年代前期的 Antique。还有六十年代后期的 Rachel， 更变态的是，他甚至集齐了世界七大 Vintage 名款，有香奈儿布韦风的高腰裤，有英国维多利亚风的长裙，俄罗斯红军制服等等等等。总而言之，我们跟他对上，真的是一点胜算都没有。我们好好想想，一定会有办法的。怎么办啊！就要比赛了，难道就直接认输，然后签下那份屈辱的协定？振宇还在他们手里呢，我们不能丢下他不管啊！可是，要是签了协定，振宇不就回来了？也有道理啊。不，这事关我们的尊严和信念。如果真的屈服，那我们一直来努力算什么？林夕这个时候也不在，要是他在，还能问问他意见。美妆社最该团结的时候，人却不齐。林夕一定也有他的苦衷吧？啊，要不然我们去问问黄正宇吧。咦，什么破衣服？你别听他的，不是破衣服，是古着。古着。你直接说，你有没有了解？诗瑶要跟王爵比试 vintage 的妆容和穿搭，美妆社现在岌岌可危，你又被绑在这里当人质，你总得帮帮忙出出主意吧。话说，我看你这绑的也不是太牢，这也没人看着，你为什么不跑呢？我来这儿又没人指使我干活，他们对我还挺客气的，还有零食饮料供应，我在马来学院从来没有这么轻松过，实在是舍不得走啊。这么说来，我们还救错你了是吧？石瑶，咱们也不用比了，也别签协议，让他一辈子在这吃零食胖死的。小竹，别说气话。振宇，我知道你是为了让我们别担心才这么说的。你放心，我一定会战胜王娟救你出去的。别啊，我在这真的挺好的。王振宇，你还是不是被张娜娜一辈子了？好好好，你们让我想想。古着，虽然我不是很懂。但是如果你们要比这种复古的东西，我倒是有个思路。思路？嗯，你们跟我来吧。喂，你怎么那么轻松就出来了？你根本就没被关在里边吧？都是你自愿的吧？小竹，先别管这些小事，这都是什么呀？上个世纪的一些老物件，我奶奶留给我的。这是从前的龙凤沉香暖水壶，这个是我奶奶做针线活用的顶针，这个是我奶奶床头的双联闹钟，还有我爸插队时用的陶瓷饭缸，还有剃头推子、钻耙、的确凉拖鞋。等等等等，这些玩意儿到底跟古着有什么关系啊？除了相比这个，我看看，挂历。哪一件有参考价值啊？还有这挂历上皱巴巴的什么？你先别管这个，我问你们，看着这些东西，你们能够想到什么？废品站。你奶奶对你挺好的
你们怎么就不明白呢？这些东西都是那个年代的生活。很多人谈复古、古着，都是徒有其表，不拘其神。为什么？因为他们没有关于那个年代的生活，这些。都是他们牙牙学语时的模糊记忆，没有直观的印象，又怎么能穿出那个那个年代的感觉？嗯，我好像有点理解了。我还记得，这是我爸和我妈当年的定情信物。呃，这不是你奶奶的顶针吗？小竹，别打岔。慧珍，那一年我爸二十四，我妈二十一。他们一个是车间主任，一个是工厂会计，他们背着厂里的其他人偷偷的自由恋爱。小树林是他们常去的约会地点。慧珍，慧珍。我这两天厂里活太多，都没有时间来看你。我知道你忙，我是看你这件衬衫穿旧了，给你做了件新的，你试试。你这两天厂里活那么多，怎么还有时间给我做衣服？挤一挤时间就有了，你快试试看合不合身。好嘞。好像做小了，你别穿了，我过两天给你改大点。没事，衣服小点好。我这两天吃的少，过两天瘦了就好了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哎，魏平，你怎么了？没什么，我就是太紧张了。你这个样子倒让我想起了我们第一次见面的时候。慧珍，咱俩处对象有三年了吧？嗯，两年八个月零七天。那个，我爷爷曾经教导我们。一切不以结婚为目的的恋爱，都是耍流氓。那是莎士比亚说的。咱不提小贝尔乔亚那种东西，我就是想说，咱俩定个日子吧。定什么日子呀？你怎么还跟我装傻呢？结婚的日子呗。谁说就要嫁给你了？讨厌。慧珍。相信我，我会一辈子对你好的。戒指我买不起，我只能拿顶针代表我的真心。嫁给我吧。干嘛呢？干嘛呢？大晚上的不睡觉，在这搂搂抱抱，有伤风。后来，我爸就娶了我妈。结婚那一天，我妈坐在凤凰牌自行车上，抱着个花开富贵的暖水壶不撒手，那是她唯一的嫁妆。看到这个画面，我就忍不住在人群里一直乐。呃，等会儿，等会儿，等会儿，为什么你爸娶你妈，你会在人群里乐？顺序不太对吧？这个不重要，我就是想告诉你们。那个年代，那种氛围本身就是很有画面感的东西，不是穿一件两件二手衣服就能还原的。嗯，这你说的有道理。有什么道理啊？所以这本挂历压根没在故事里出现过吧？那是因为自从我爸娶了我妈，这本挂历就再也没有用到过了。所以这本挂历是干什么用的？这个这个不重要。这些东西陪伴了我很久，我现在把它送给你，需要你试着找回属于你那个年代的记忆。你想想你的妈妈，她在你印象中最美的样子，只要你能够还原出来，就一定可以在古着中顺利。我妈她
，我已经很久没有见过他了。啊，没关系，郑宇，你的话真的点醒了我，谢谢你。这次比赛我一定会胜你的。那我们有什么具体的方法吗？简单，只要让世瑶体验一下那个年代的生活就好了。不方便告诉你我和他交谈的过程，但是我想说的是，我很支持安西言的做法。没想到曾经让我惜败的工藤希子，也不能免俗。林桑，有些事情不能只看表面，更重要的是，不能只想着自己。那本书送给你了，保重。你说的对，有些事不能只想着自己。苏志阳怎么还不来？我还指望着他能替咱们出口气呢。出什么气啊？不是说了咱们及时献专利吗？痛死狗烹，唇亡齿寒。即使我们不在乎美妆，但是我们能够不在乎自由吗？剧场，快去剧场！萨玛，这是在扮演福尔摩斯吗？这种英伦风，虽然也在复古范畴之内，可这两年已经被玩烂了呀。不，这不是所谓的复古英伦风。你注意到他身后的大二八横梁自行车了吗？这是那个年代的标志。哪个年代？这是上世纪三四十年代军统里特务的造型。你看他羊毛大衣下若隐若现的。暗藏杀机。按理说，布装应该跟马靴贴合，可是他的马靴却有一丝违和的缝隙，那里面变状的军刺。你再看他的烟斗，里面燃烧的并不是烟叶，而是情报。你这样说，王爵还真是抓住了女特务的神韵。绝不只是这样。等到你们看到他飞升骑上自行车的那一刻。即使宋潇穿什么样的装扮来赴约，都必败无疑。王爵这件哈瑞斯羊毛大衣有些不一样，似乎是用了地下秘传的变种黑脸恶魔彩虹羊的羊毛。这种羊毛传说具有八十七种天然杂色。看他这件大衣的色泽，用的应该是处女羊后臀尖上的绒毛吧。你们的关注点都只在衣服的质地和材料，却忽略了妆容。你们看王杰的眼影和腮红，是为了呈现女特务通宵达旦、盯梢刺探情报的紧张和劳累。大红色有些夸张的唇彩，像一朵黑色大丽花，显得危险又魅惑，正是抓住了女特工应有的神韵。喂，没什么好看的啦，胜负已定，我们走吧。老大都这么说了。是不是宋诗瑶毫无希望？我不知道，这个女孩很奇怪，我总觉得她身上
，有着让人意想不到的可能性。他上场了。街头跳舞的场景。不喜欢宋诗瑶，但不得不说，她今天的妆容叫我带回了童年。看她这个样子，我想起了我的妈妈。我的妈妈年轻的时候也是喜欢穿这样的裙子。我们隔着音乐翩翩起舞，表达内心的喜悦。明天也是个好日子，我们将美好的记忆延续，憧憬甜蜜的未来，迎接更多的希望。难忘是今宵的锣鼓和鞭炮，最盼是明早的晨风和朝阳。观众朋友们，我们明年再见。宋诗瑶，你这是投机取巧、蒙混过关，这样的胜利，我们戏剧社不会承认的。呃，对，我也不服。你先从人家的阵营里回来再说话。洪金学姐，大家都看到了诗瑶的实力，就连王爵也被这种气氛所感染，你不也看到了吗？你们好意思说在古着上宋诗瑶赢了王爵吗？宋诗瑶这完全就是偷换概念。那你想怎么样？我也不为难你们。一年一度的微购大赛马上就要开始了，不只是马丽学院，所有的时尚美妆圣地都会派出精英来参加。我相信你们不会错过这次盛会的，就让我们暂时放下恩怨。看看你们在微购大赛中的表现。如果在比赛中你们赢了王爵，我就会废除现状令，也会承认你们的实力，给你们一个挑战四大天王的机会
，那一言为定。这次。我们面试官三人组一定会扬眉吐气，一炮而红。对呀、啊，这一次啊，全马力学院的学生都会见证我们的实力。哼，红姐，嗯，咱们是不是应该快点啊？要不然报名应该来不及了。嗯、我去、啊，大惊小怪，这群人就爱凑热闹。对呀、啊，什么事情值得这么冲动？一会儿妆都花了。那周周，你为什么走这么快？好好。没想到三年一次的微购大赛，竟然在玛丽学园举行。如果能在微购大赛当中取得冠军，不。哪怕是获得名次，也会受到时尚界的瞩目。不过像我们这么优秀的人，是肯定不会参加这种比赛的，对吧？不，不，不错，我们当然不会参加。毕竟我们文学少女组早已不需要有比赛来证明自己了。就这种土气的网址，我们是不会投稿的，我们连记都记不住。小哥，我们一起参加 V Go 大赛好不 v Go 大赛，我觉得自己能力不够强，也没有资格站在那个舞台上。怎么会？初赛的主题并不难。暖这个主题看似简单，其实是对妆容、服饰和拍摄环境的综合考验。而且这次比赛的竞争太激烈了，这真是挑战自我的好机会。而且听说玛丽学员前辈在历届的 V Go 大赛上都取得了好成绩，我们美妆社也应该全力以赴。小猪，而且你记得吗？我们赢了王爵才能解除卸妆令，踏出这一步才可以赢。勇敢一点，相信自己。好，我跟你一起报名，化妆和服饰搭配我来想办法。不过我们还缺一个专业的摄影师。我哥倒是擅长摄影，不过他肯定没有时间。不知道其他人有没有时间给我们拍照？陈哥，你怎么来了？这次威格尔大赛在马里雪园举办，我过来向校长了解一下情况，顺便来看看你，怎么样？准备报名了吧？找到摄影师了吗？嗯，还没有。嗯，要不考虑一下我？哦、呃，我现在水平还不够，怎么能让浩辰哥给我拍照呢？好了，不用担心，我来安排。走吧。正好送你回家。哦，真羡慕！我也想被沈浩辰这样专业的摄影师拍照。哦，林夕，这次 V 哥大赛你肯定也会报名参加的吧？当然。怎么样，找到摄影师了吗？要不要考虑一下我们社团的黄振宇同学？我的摄影技术会拖林夕同学后腿呢。我还有事，先走了。你们慢慢聊。哎，我不是故意偷拍的，我只是想试试捕捉动态效果。嗯、有没有兴趣来拍我的初赛照片？
是啊，林夕叫我帮他拍摄 V 哥的照片，明天下午五点就要开始了，但是我不知道该去哪里拍照，你有什么好的意见吗？我轻轻。